የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው አንድ አመት ተኩል የተፈጠሩ የተለያዩ ግጭቶችና ረብሻዎች በዚህ አሸጋጋሪ ነው በሚባለው መንግስታዊ ቡድን ያቀምና የቁርጠኝነት ማነስ ብቻ የተፈጠሩ ሳይሆኑ በአዛኛው ለውጡን ለመቀለብስ በሚፈልጉ ሌሎች የፖለቲካ አደረጃጀቶችና የመንግስት ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጣራቸው ባልቻላቸውና ለውጡ ከተቀመጥንበት የስልጣን ማማ ያወርደናል ብሎ በሚያምኑ የክልልና የታችኛው ወርከን የመንግስት ባለስልጣናት እንደሆኑ የምንገነዘበው ጉዳይ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ድምጽ ላይ ሰማችሁት ሙሉ ዘገባው በለቱ አብይር ሲቀርባል የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮና የሮሞ ንጻን ንግምባር ኦነግ በሮሚያ ክልል ውስጥ መንከሳቀሳል ቻልንም አባሎቻችንም በብዛት እየታሰሩብን ነው ሲሉ አማራዋል በዚህም ላይ ዘገባ አለ ጤና ስትልን እንደምን አመሻችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ሌሎች በርከት ያሉ ወቅታዊ ዘገባዎችና ቅንብሮችን ይዘን ከዛሬ ረቡ የካርታ 18 2012 ዓመተ ምህረት ስርጭታችን ጋር የምሽቱ አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደነኝ አዳኝ ፍሳይ ደግሞ ዜናውና ነበርለው የቴክኒካ ቀናባሪ ብርሃን ኃይሉናት የስርጭት ማንዲሱ ዳን ክራፍተን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አብርናችን ዘልቃለን በቅድሚያም የሰዓቱን ያለም ዜና በቅድሚያ ርሰ ዜና ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ከነገ ጀምሮ ዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው በዩናይትድ ስቴትስ በሚመራው ቀጣይ ድርድር እንደማትገኝ አስታወቀች በድርድሩ የማትገኘው በጊዜው መልክ ሊሆን እንደምችል አመላክታለች ቻይና ውስጥ የኮሮና ቫይረስ መዛመት መቀነስ መቀጠሉን ሀገሪቱ አስታወቀች የዓለም የጤና ድርጅት ባለስልጣኖች ቻይና በሽታውን ለመገደብ ያደረገችውን ጥረት አመገሱ አሁን ዝርዝር ዜና ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ነገ ዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው በዩናይትድ ስቴትስ በሚመራው ቀጣይ ድርድር እንደማትገኝ አስታወቀች በድርድሩ የማትገኘው ለጊዜው ሊሆን እንደምችል አመላክታለች የኢትዮጵያ የውሃ መስኖ ሀብት ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው አጭር መግለጫ ነው ይህን አስታወቀው ኢትዮጵያ ተደራዳሪዎችን ወደ ድርድሩ እንደማትልክ ለዩናይትድ ስቴትስ የገንዘብ ሚኒስቴር የኦፊሴል ማስታወቋን መግለጫው ተቆሟል ሀገሪቱ ስካሉት ጉዳይ የሚመለከታቸው ወገኖች ሁሉ የሚደረገው ውይይት ባለመጠናቀቁ በቀጣዩ የድርድር ዙር ለንሳተፋን ይችላል ይላል መግለጫው ኢትዮጵያ ነገው ዋሽንግተን ውስጥ ሊጀመር የታቀደው የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ እንደማትተሳተፈ የገለጸችው ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፓምፔዮ ሀገሪቱን ጎብኝተው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተነጋገሩ ከሁለት ሳምንታት ባነሰ ጊዜ መሆኑ ነው ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በዳሴ ግድብ ውሃ አጠቃቀም ላይ በዩናይትድ ስቴትስ እና የዓለም ባንክ ታዛቢነት ላልፉት ወራት ሲደረደሩ እንደነበር ይታወሳል አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ታላቁ የዳሴ ግድብን አስመልክቶ በሚካሄደው ድርድር የዩናይትድ ስቴትስ ሚና እንደሚያሳስባቸው ሲገልጹ ቆይቷል ኢትዮጵያ የግብጽን ጥቅም በሚጠብቅ መልክ እንድትስማማ ዩናይትድ ስቴትስ ጫና እያደረገች ነው የሚል እምነት እንዳላቸው ይናገራሉ። ነገ ኢትዮጵያውያን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ የተቃውሞ ሰልፍ እንደሚያካሂዱ ታውቋል። በታንዜኒያ በህገወጥ ጉዞ ተይዘው በእስር ላይ የነበሩ 108 የኢትዮጵያ ዜጎች ዛሬ ወደ ሀገር መመለሳቸውን በታንዜኒያ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተዋቀ። በኤምባሲው የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማት አቶ ቴድሮስ ግርማ ኢትዮጵያውያኑ ከ2 እስከ 4 አመት በእስር የቆዩ መሆናቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል ገልም ወዳዊት ዝርዝራለሁ ለለፉት 2 እና 4 አመታት በታንዛኒያ ስር ቤት የነበሩና ታንዛኒያ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥረት የተፈቱ 104 ኢትዮጵያ ዜጎች ዛሬ ወደ ሀገር መመለሳቸው ታውቋል ዳር የሰላም በሚገኘው ኢትዮጵያ ኮንስላ የኢትዮጵያ መንግስት ዲፕሎማት አቶ ቲሮስ ግርማ ኢትዮጵያውያኑ ዛሬ ባለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም በአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ወደ ሀገር መመለሳቸውን ተናግረዋል 104 ኢትዮጵያውያኖች ኢሪንጋ ከሚባል ክልል ውስጥ በሚገኝ ህዝብ ቤት የነበሩ ናቸው አጠቃላይ በታንዛኒያ በዚህ ኦፕሬሽን ውስጥ ከ1500 በላይ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ነው እየሰራን ያለ ነው ኢትዮጵያውያኖቹ ቢያንስ በታንዛኒያ ሀገር ላይ ሚኒመም ሁለት አመት እና ከዛ በላይ ታሰሩ ናቸው ብዙ በደል ተርሶባቸዋል ተመው ተዘቃይተው ተርበው የጉልበት ተደረሶባቸው 
ይሄን በዚህ ከተከፈተ አዲስ እንደመሆኑ እኛ ከዘባን ቦር ያለው ሁኔታ ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው ከዛ ቢክ ነበር ግን በጣም ታስከፍቲ ሁኔታ ላይ ነበርው አቶ ቴዎድሮስ ባለፈው ተደሳም እንጣጥ ብቻ ዳር የሰላም የምትገኙ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በታንዛኒያ በስር ላይ የነበሩ 900 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር መልሰዋል ብለዋል አክለውም ለኢትዮጵያውያን መንግስት በአንድ ሰው እስከ 402 የአሜሪካን ዶላር ወጪ ማድረጉን ጠቁመው በስካውን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር የመመለሱ ስራ ከ40 ሺህ በላይ የአሜሪካን ዶላር ወጪ ተደርጓል ብለዋል እንግዲህ እኔ አሁን እዚህ ቦታ ከመጣው እንደማት ሞተኛል እስካሁን በነበረኝ ቆይታ አንድ ሴት ነች እስካሁን እየገጠመች ከዛው እጪ ሙሉ በሙሉ ወንዶች ናቸው አብዛኛውን ቁጥር የሚዘው ወጣት ነው ተጣናቶች አሉ እስከ 9 አመት ላይ ይገጥሞናል 13 አመት 4 አመት ቆመን ነው እነኚ አልፎ አልፎ ትላልቅ ሰዎችም አሉ አቶ ቴዎድሮስ በታንዛኒያ ፖሊስ በቁጥጥር ስር የሚውሉት ብዙዎቹ ከደቡብ ብሔር ብሔር ሰዎች ክልል በተለይ ከከምባታ እና አላባ ዞኖች በህገወጥ ከሀገር የወጡ ናቸው የሚያመለክተው አካል ህገወጥ የሰዎች ዝውውሩ ለመቆጣጠር መንግስትን ማገዝ አለበት ብለዋል አቶ ቴዎድሮስ ከስር ወደ ሀገር እየተመለሱ ያሉ ኢትዮጵያን በአውሮፓ ህብረት የማቋቋም ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ገልጸዋል ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞዳይት ከናይሮቢ ገልሞዳይት እና መሰገናለን የሶማሌ ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ኦብነግ የሶማሌ ክልል መንግስት በአባሎች ላይ እንግሊት እየፈጸመ ነው አንዳንዶቹን ጽፈት ቤቶችንም እየዘጋበ ነው ሲል ወቀሰ ድርጊቱ የከፋ ባይሆንም ምልክቱ ግን ጥሩ አይደለም ሲሉ የድርጅቱ ሊቀመንበር አድሚራል አብዱራህማን ሼክ ማህዲ ለቪዮ ይገልጻል አዲስ ቸኮል ዝርዝር አለው የዮጋዴን በሄራዊ ነፃነት ግንባር ሊከመንበር ዶክተር አብድራህማን ሼክ ማሃዲ የሶማሌ ክልል መንግስት ባባላቱና በአንዳንድ ቢሮዎቹ ላይ ተቃጥፎ የፈጸመ ነው ሲሉ ወቅሰዋል የዴሞክራሲ ምዳሩን ጠብቆ ከማቆየ ታንጻር ድርጊቱ ጥሩ መልከታ አይደለም ብለዋል በገጠር አካባቢዎች አንዳንድ አባሎቻችንን ያሰሯቸው ነው ቢሮአችንንም እየዘጉ ነው ድርጊቶቹ የጎሉ አይደሉም ግን አባሎቻችንን የተነኮሱ ነው እኛ እንደ ሌሎች ተቋሚ ፓርቲዎች አይደለም ከዚህ ተከተግል የመጣነን ይህ ተቀባይነት የለም ከመንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ተፈራርመን ነው የተንቀሳቀስን ያለ ነው በነፃነት መንቀሳቀስ መብታለን ቅሬታችንን ለፌደራል መንግስት አቀርበን ምላሽ እየተበቀን ነው ብለዋል የክልሉ መንግስት ግን ስለ አባላቱ ስራትም ሆነ ስለ ቢሮ መታሸግ መረጃ የለኝም ብለዋል የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መከተላላቾ ወይዘሮ ሄጎ አህመድ የባንዲራው ሲሉ የፓርቲውን ባንዲራ እንደ ክልል ባንዲራ እየተቀማዝማም ያለ ወብነግ ባለፈው አመት በሰላም የመንገድ ለመታዘቅ ተጥቅፈቶ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ሲሆን አዲስ አመራሮችን መርጦ እየተንቀሳቀሰ ነው አሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ አዲስ ቸኮልን እና መሰገናለ ቻይና ውስጥ የኮሮና ቫይረስ መዛመት መቀነስ መቀጠሉን ሀገሪቱ አስተውቃለች የዓለም የጤና ድርጅት ባለስልጣኖች ቻይና በሽታውን ለመገደብ ያደረገችውን ጥረት አሞግሷል ሌሎች መንግስታት ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ቢገባባቸው ፈጣን ምላሽ ለመስጠት እንዲዘጋጁ ባለስልጣኖች መክረዋል የቻይና ባለስልጣኖች ዛሬ በገለጽ መሰረት 406 አዲስ የቫይረሱ በሽተኞች አሉ። ከመላ ጎደል ሁሉ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ማዕከል በሆነው ሁቦይ ክፍለ ሀገር የሚገኙ ናቸው። አዲስ የሞቱት 52 ሰዎችም በክፍለ ሀገሩ የነበሩ ናቸው። ቻይናው ስላለው የኮሮና ቫይረስ ሆኔታ ጥናት ያካሄደውን የዓለም የጤና ድርጅት ቡድንን የመሩት ብሩስ አይልዎርድ ስለ ጉዳዩ ጋዜጣው ጉባኤ ያካሄደዋል። ቻይና የቫይረሱን መስፋፋት ለመገደብ የወሰደችው ምርጫ በመቶዎች ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ተወላጆች የቫይረሱ ሰለባ እንዳይሆኑ ለማድረግ ሳይችል አልቀረም የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሳቸውን አስቀንጽበዋል። ከ30 በላይ በሆነ ሀገሮች የኮሮና ቫይረስ በሽታ መገኘቱን በአውሮፓና በመካከለኛ ምስራቅ አዲስ በሽተኞች መገኘታቸውን አይሏርድ ተቆመዋል። ደቡብ ኮሪያ ውስጥ አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደር ኮሮና ቫይረስ እንደያዘው የአሜሪካ ወታደራዊ ባለስልጣን ገልጿል። የ23 ዓመት እድሜ ወጣት የሆነው በሽተኛ 
ከወታደራዊ ሰፈር ውጭ በሆነው መኖሪያ ቤቱ ተወሰነ እንደሚገኝ ደቡብ ኮሪያ ያለው የዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ኃይል ባወጣ መግለጫ ገልጿል ሌሎች ለበሽታው የተጋለጡ ሰዎች ካሉ ለማጣራት ሲሉ የጤና ባለሙያዎች ከወታደሩ ጋር የተገናኙ ካሉ የተከታተሉ መሆናቸውን ደቡብ ኮሪያ ያለው የአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ያወጣ መግለጫ ተቆሟል ወታደሩ ከሞል በተባለው በሀገሪቱ ደም ስራ ክፍል በሚገኝ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሰፈር ነበር የተመደበው ካምፕ ዎልከር በተባለው ወታደራዊ ሰፈርም ድርሶ እንደነበር ታውቋል ሁለቱ የዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሰፈሮች ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ኮሮና ቫይረስ በገባበት ሰፈራ አጠገብ መሆናቸው ተገልጿል ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ዛሬ 169 አዲስ የኮሮና ቫይረስ በሽተኞች እንደተገኙ ባለስልጣኖች ገልጿል በአጠቃላይ 1146 በሽተኞች እንዳሉ ተረጋግጧል በልፎ ሳምንት 30 በሽተኞች እንደነበሩ ነበር የተገለጸው አድማጮች የምሽት ዜናችን እዚህ ላይ አበቃ ክብራችንና ክብራን አድማጮች የምትከታተሉት ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ለማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፉን የረቡ የካርታ 18 2012 ምሽት ፍጥታችን ነው አስተናጋጃችሁ አሉላ ከበደነኝ ባለም ዜናዎች የጀመረው መደብኛ ፕሮግራማችን በ2025 እና በ31 ቋንቋዎች አጭር ወገድ በሃዱ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 እና እንዲሁም በናይል ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ይከጥላል አሁን በቀጥታ ወደ ቀዳሚ የለጣው ይረዝ በልጽግና ፓርቲ የመርጫውን ተአማኒነትና ፍትሃዊነት የሚያደናቅፉ ተግባሮች የሚያከናውን ከሆነ በግልጽ ከመኮንንና ተጠያቂ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ዛሬ ያስታወቀ በጪውን ምርጫ የተሳካ ለማድረግም ለተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጥሪ ማቅረቡ ተገልጧል መልስካቸውማ ተከታተሉታል የኢዜማ መሪ ፕሮፌሰር ብራሃኑ ነጋ ዛሬ ፓርቲው በጠራው ጋዜጣዊ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት የቀጣዩ ምርጫ አገራዊ ፋይዳና የተረከኑብን አደጋዎች በሚል ርዕስ ሰፊ ትንተና አቀረበዋል። የትንተናቸው ትኩረትም ባለፉት 18 ወራት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ህዋ የታየውን ትግልና በዚህ ማህል ወደፊት እንደሚካሄድ በሚተበቀው ምርጫ ትግሉ ሊያሳርፍ ይችላል ባሏቸው የተለያዩ ተጽዕኖች ላይ ነው። ከዚህ ማቋያ የገዢ ፓርቲ አማራሮች ለለውጡ ያደረጉትን አስተዋጽኦ አስተውሰው የለ ቱ ኃይለ የሚባለው ይሃ ካል የገባውን ቃል ተክሷል ይህ በፊትም በገዢ ፓርቲ ውስጥ የነበረ ኃይል ወደ ስልጣን እንደመጣ ለማህበረሰቡ የገባው ቃል ኪዳን የአገሪቱን አንድነት አስጠብቆ ወደ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፍርዓት እንደሚያሽጋግረን ነው ይህ ኃይል በታሪክ ተጣለበትን አደላ ይወጣል ደግሞም ከተረጋጋና ከወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፍርዓት ውጪ ለሀገራችን የሚያዋጣት ሌላ ምንም አማራጭ እንደሌለ ተገንዝቦ ይህንኑ ተግባራዊ ያደርጋል በሚል እምነት ነው አንዳንዶች እየቆረቆራቸውና እየተጠራጠሩም ቢሆን ለውጡን ተቀብለው በሂደቱ መሳተፍ የጀመሩ። በእንዲህ አይነት ሽግግር ጊዜ ሁሉ ነገር አልጋባ አልጋ ይሆናል ብሎ የተጠበቀ ግን ማንንም አልነበረ። ባለፈው አንድ አመት ተኩል የተፈጠሩ የተለያዩ ግጭቶችና ረብሻዎች በዚህ አሸጋጋሪ ነው በሚባለው መንግስታዊ ቡድን ያቀምና የቁርጠኝነት ማነስ ብቻ የተፈጠሩ ሳይሆኑ በአብዛኛው ለውጡን ለመቀለብ በሚፈልጉ ሌሎች የፖለቲካ ደረጃጀቶችና ይህ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጣራቸው ባልቻላቸውና ለውጡ ከተቀመጥንበት የስልጣን ማማ ያወርደናል ብሎ በሚያምኑ የክልልና የታችኛው ወርከን የመንግስ ባለስልጣናት እንደሆኑ የምንገነዘበው ጉዳይ ይመስለኛል አክለውም ይሄው የለውጥ ኃይል የገባውን ቃል እስከመጨረሻው የማይገፋው ከሆነ የፓርቲያቸው አቋም ምን ሊሆን እንደሚችልም በአጽንኦት ገልጸዋል የለውጥ ኃይል ነው የሚባለው አዲስ በመሰረተው በብልጽግና ፓርቲ በኩል የሽግግር ኃላፊነቱን በአዲስ መንፈስና ፍልስፍና ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉትን ሁሉን የክልልና ከዛ በታች ያሉትን መስተራሮች በብልጽግና ፓርቲ ስር ማስገባቱ የሚታወቅ ይህ ሆነ በኋላ በየክልሉ የሚደረጉ የአስተራደር በረሮችና የአድሎ አሰራሮች ሙስና የዲሞክራሲያዊ ሂደትን በተለይም የመርጫውን ተአማንነት የሚያሳጡና ሐሳቦች በነጻነትና በሰላም ዳንሽራሽሩ የሚያሰናክሉ ተግባራት ወይም ምርጫው በፍታዊነት እንዳይካሄድና ወደ ገዢው ፓርቲ እንዲያደላ በአደረ ያወሰደውን የመንግስት ሀብትና መዋቅርን ራሱን ለማስመረጥ በሚል በእትኛው መልኩ ተጠቀመበትና ምርጫው ተአማንነት ካጣ በሽግግሩ ሂደቶች ለሰራቸው ጥሩ ስራዎች እናመሰግነውን ያህል ዋናውን የመዳረሻ ሂደት ካበላሽው የለውጥ ኃይሉን በግልጽ ተመኮንንና ተጠያቂ ከመድረግ በፍጹም ወደ ኋላ አንነ
ፕሮፌሰር ብራህም እንዳሉት ከሆነ በአሁን ወቅት በገዢው ፓርቲና በታችኛው የመንግስት መዋቅር ደረጃ አያለ የሙስና ተግባራት የተፈጸሙ ናቸው የሚሉ መረጃዎች ፓርቲ መዋቅራቸው እንደሚደርሱና እነዚህ መረጃዎች ተጨባጭ መሆናቸው ያወሳሉ። ይህ ደግሞ ከመርጫው ጋር ሲያዝ ዲኖረው የምትለውን መዘዝ ግልጽ አድርገዋል። በተለይ ከመርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማስተዋሰብ በሚል እየተካሄደ ያለው መንገድ የመርጫውን የመወዳደሪያ ሜዳ እጅጉን ሚዛናዊነቱን ፌርነስ የጎደለውን ዲሆን ከመድረጉም በላይ ከመርጫው በኋላ ሊመጣ የሚችለውን የሙስና ከሄድ የሚያሳይ ነውና ካሁኑ ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል። በዚህ ሂደት የመንግስትና የፓርቲ ኃላፊነቶችን የሚያደበላልቁ ርምጃዎች ማየታችን እጅግ አሳሳቢ ነው። የፓርቲ ሳይሆን የመንግስት ኃላፊነት ያለባቸው የገቢዎች ባለስልጣን ኃላፊዎች የሚቆጣጠሩትን የንግድ ማህበረሰብ ለብልጽግና ፓርቲ ገንዘብ እንዲያዋጣ ሲጠይቁ በአንድ አንድ ቦታ ለምሳሌ በአዳማ ከተማ በአንድ ክፍለ ከተማ የገቢዎች ባለስልጣን ማህተም ባለበት ድብዳቤ ነጋዴዎች ለብልጽግና ፓርቲ ገንዘብ እንዲያስገቡ ሲጠይቁ እነኚህ ነጋዴዎች ለሚደግፉት ፓርቲ በፈቃደኝነት ገንዘብ ሰጥተናል ብለው ሳይሆን ካልከፈል ነገ ያላግባብ ግብር ይጫንብናል ብለው ፈርተው እንደሚሆን አለማሰብ እንዲፈጠር እንፈልጋለን የሚሉትን ስርዓት ምንነት በቅጡ አለመረዳት በተለይ አንዳንዶቹን የከተማ የወረዳ ሐላፊዎች ገንዘቡን ባንክ አላስገባችሁ ሱቃችሁን አሽጋለን በማለት እስከማስፈራራት ድረስ የደረሱ አሉ። ፕሮፌሰር ብራኑ ለሮችን ምሳሌዎች አቀረበዋል። ባክሲዮን የተቋቋሙ ድርጅቶች ለምሳሌ ባንኮች፣ ኢንሹራንሶች እሾች የሚቆጠሩ ባላክሲዮኖች አሏቸው እንደመሆኑ እንደ ተቋም አንድን ፓርቲ እንዲደግፉና የተመደበ መዋጮ እንዲያደርጉ በፓርቲው ስምና እነኚህን ተቋሞች በሚቆጣጠሩት የመንግስት አካላት ገፋፊነት ሲጠየቁ ባላክሲዮኖች ተለያየ ድርጅቶችን ሊደግፉ እንደሚችሉ የነሱ ገንዘብ ደግሞ ተቋሞች ለአንድ ድርጅት ገንዘብ ማዋጣት እንደማይገባቸው ግን ሲያዋጡም ፈርተው እንጂ አምኖበት እንደማይሆን ባንኮችና ኢንሹራንሶች አካባቢ ካሉ ኃላፊዎች ረይህ ነገር እንደነ ካለፈው አልተቀየረም እንደ የሚል ፍርሃት እንደገባቸው እየሰማን እነዚህ ግምቶች አይደሉም በተጨባጭ መረጃዎች ያገኘናቸው ናቸው የዚህ አብካሄድ አስፈሪድነት የነ የሚያደርጉት የመንግስት ባለሙያዎች የድርጊት ስህተት መሆኑን እንኳን የሚረዱ አለመሆናቸው የኢዜ ማመሪ በመጨረሻም የገዢ ፓርቲ መወሰድ አለበት ያሉት ንርምጃ አመላክተዋል የብልጽግና ፓርቲ እንደ ፓርቲ ተነጋግሮና አምኖበት ሳይሆን በውስጥ ያለው አንዳንድ የቀድሞ አስተራራ ባዝ ያለቀቃቸው አባላቱ ከሆነ ይህን የሚያደርጉት ቢያንስ አባላቱ ነው አሰልጠን በመንግስትና በፓርቲ መሐከል ያለውን ቀይ መስመር እንዳይሻገሩ ማስተማር ከዚያም በላይ እንዲያህነት ራይ የሚሰሩ አባሎች ላይ የማይዳግ ምርብጃ መውሰድ ይተበቀበታል አለ በለዚያ የምርጫውን አካሄድ ክፉኛ ያበላሾና ወደ ምን ፈራው ሰዓት አልበኝነት ወይም አዲስ አይነት አንባገናዊ ሰዓት ሊወስደን ይችላል ይህ ሽግግር ሂደት ደግሞ የለውጥ ኃይል እየተባለ ሲሞካሽ በነበረው ኃይል አዳጅነት ከተቀለበሰ የበለጠ ወደ አሳፋሪና አስፈሪ አደጋ አገራችንን መውሰዱ አይቀርም ምርጫው ነጻና ፍታዊ ከማድረግ ኃላፊነት ያለበት ምርጫ ወርድም እንዲህ አይነት የምርጫውን ፍታዊነትና ዲሞክራሲያዊ ሂደት የሚያዛቡ ሁኔታዎችን በጥንቃቄ መመልከትና ማስተካከያ ምርጫዎችን በፍጥነት መውሰድ ካልቻለ ወይም ካልፈለገ እሱም ይህ ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክት እንዲሳካ ግዴታውን ባለመወጣት በኢትዮጵያ ህዝብ በታሪክም ተዝብፍ ውስጥ ሞደቁ አይቀር ፕሮፌሰር ብራኑ ጥንተናቸውን ካቀረቡ በኋላ ለውጡን ዳር ማدرسና ምርጫውን ፍታዊ ማድረጉ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያ መሆኑን አስመረውበት ለወጣቶች ለመሆራን ለርህነት ኃይሎችና ለንግዱ ህብረተሰብ እንዲሁም ለፓርቲዎች በሙሉ ጥሪ አቀረበዋል መልስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ ስካቸውን ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ወደ ተከታዩ መጽሔት ውስጥ እንሻገር የሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮና የሮሞ ንጻነ ግንባር ኦነግ ቦሮሚያ ክልል ውስጥ መንቀሳቀስ አልቻልንም አባሎቻችንም በብዛት የታሰሩበት ነው ሲሉ አማራዋል የሮሚያ ክልል በበኩሉ ፓርቲዎቹ ያጋጠመን ነው ያሉትን ችግር ደረጃ በደረጃ ለመንግስት ማሳወቅ አለባቸው ሲል አሳስቧል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተቃዋሚው ፓርቲዎቹ አቤት ታማክራባቸውን ገልጦ ለሚመለከተው ባልስጣን ድብደብ መጽሐፉን አስረድቷል ጻይ ዳምጠው ዝርዝሩን ይዛለች የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦኔግ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተንቀሳቅሶ ቢሮ ለመክፈትም ሆነ ከአባላቱና ደጋፊዎች ጋር ለመወያየት አለመቻሉ ለምርጫው ዝግጅት እንቅፋት እየሆነብን ነው ሲል ገልጿል የኦኔግ የፖለቲካ ቃል አቀባይ አቶ ለሚበኛ እንዳብራሩት ወደ 5000 የሚጠጉ አባላት እና ደጋፊዎች ከኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ዞኖችና ወረዳዎች ታስሮብናል ብሏል። ከባለ ሰምንት ጀምሮ በርካታ የኦሮሚያ ዘመን ግንባር አባላት እና ደጋፊዎች እየታሰሩ አብዛኛው ምራብ ሸዋ ማል ደባዙሪያ ስፔሻል ዞን ምንለው እንዲሁም ሐረር ጌታዊ ባለና አርቲ 
ሊዩስ ያለው በቃታ ባረሻችንና ደጋፈቻችን እየታጨሩ ነው ያሉት ከነዚህ ውስጥ ለውንደ ዳራ የሚባል የሆርሞን ዘር ነገር ማከለ ከመጣ ባለ ነው ስላንት ከባለ ወደ ፊምብኝ ለተራ ጉዳይ ይመጣ ዙዋይ ላይ ታጥሯል ከአራት ትራባል ደረጃ ጋር እንዲሁም ለውዱ ሰን ምን ባል ደሞ በየኛ ተዋቃይ ድብል ላይ ታጥሯል ጫንቻው ላይ የኛ ተዋቃይ ታጥሯል ያን ብቻም ሳይሆን የሆርሞን ዘር ነገር ባላታችን ለተራ ወደ ወደ ተላይ ከተማት ይሄዱ ነው ብለ ለምጃ የተወከራ የተወሰደባቸው ነው ሜራ ላይ በሆርሞን ዘርነት ግንባር ምትክል ካምባር የሚመራ አንድ ልብ ወድን ወደ አርግት ምክ ለምን ሰው ከተማ እንዳይገባ ተከክሎ ስራችንን በአግባቡ እንዳንሰራ ከፋት የሆነብን ባብዛኛው የትካል ያለው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስ ኦፊኮም 68 አባላቱ በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ መታሰራቸው በዞን ደረጃ ባሉት አንድ አንድ አካባቢዎች ጽፈት ቤቶቹ መዘጋታቸውን ለምርጫ ቦርድ ማሳወቁን የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የጽፈት ቤቱ ሐላፊ አቱ ጥሩነ የገምታ ተናግረዋል ልክ በፊደኛ ወነታ በነበረው አይነት የፓርቲያችን ጥቃቄ ችግር እየተጋረጠበት ይገኛል አባሎቻችን በየቦታው ይታሰራሉ አንዳንዶቻቸውን በስማቸው ለማጥቃት ያክል አቶ አብርሃም ዲያላ ይመዛል ለራብ ወንደጋ ዞን ኦፍ ኮ ለክክለ ሰባባሪ የሆነ አቶ ያካኒ ምድኩ የኦፌሶ ማይፈላይ ኮሚቴ አባልና የኦፌሶ ለራብ ጉጂ እና ታፊ ለሶስተኛ ዙር ታስሮ ይገኛሉ ከዚህ ቀደም በጦላይና በተንቀለይ ስርቤቶች ግዚያቸውን ያሳለፉ ናቸው ሁለተኛ ምዕራብ ወንደጋ የኦፌኮ ዞን ጽበትኝ ሙሉ በሙሉ ተሰብሮ ምዕራባችንን ተውሶ የወታደር ካምፕ እንዲሆን ተደርጓል ጉጂ ነገን ላይ የሚገኘው ተፈጽሜታችን የተፈጽሜቱ ሐላፊ ወደዛ ግር እንዳይል ተብሎ ማስተንከጃ ተፈጽሞታል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው ፓርቲዎቹ ባነሱ ጥሬታ ላይ ተከታዩ መልሰቷል ፖካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት ተከታዮች ድብ ሰርቤታችን ተለኩ በሄጋዊ መንገድ ይሄንን ማድረግ የሚችል ስልጣን ያለው አካል የለም ይሄንን ያደረገ አካልም ካለ በየደረጃው ያለው አማራር ባለው ደረጃት በማቅረብ እንዲፈጠማ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በዚህ አይነት ችግር አለብን ከተባለ በየደረጃው ያለው የመንግስት ማወቅ የተፈቃቃሪ ፓርቲውንም ሆነ የዩኒየን ፓርቲ ችግር የመፍታ ስልጣን አለው ስለዚህ ያለው መንግስት ከመሆነ ይሁንም እኩል ለማይተና የመፍታት ሐላፊነት ተጣለበት ስለሆነ ይሄንን በየደረጃው ለሚመለከተው አቅር በል መፍታት ምንችል መወቃቀሱ ሁለት ዜጋ እንደሆነ አጥርገን ከመንቀራረ በቅ በመቀራረብ መወያየት ብንችል ሞር ችግሩን መፍታት እንችላለን የሚል እብነት ነው ያለን በእኛ በኩል ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሆነ በአጥቃው ደረጃ የፖለቲካ ሚዲያው ማስፋት አንድ ከታወጀ በኋላ የሚጠብቅበት ምክንያት አይኖር የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረንስና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ላቀረቧቸው ክብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቃል አቀባይ ወዘሪ ሶሊያና ሽመልስ ቦርዱም የሚመለከተውን ባልስልጣን አሳውቆ መልስ እየተጣበቀ ነው ብለዋል ኦሮሞን ጻንስ ግንባርን ከዚህ ተቀር ቦርድ ላይ ቃል ተላይ ካስከኛ አጥር ተከናው ነው ተናል ብሎ አብንም ብሔራዊ ምርጫ ተመሳሳይ ተፈጽሞ ስለላም ነው ብሎ ሽምብር ተቀርበው ያ ቃል ተመረረ ካላት የነ ጉዳይ ግን ከነዛ ቁጥሮች እንዲሰሩ ቦርዱ አፈላጊ የሚያረም ትብጃን ዲስት ምን ጣጥራና ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠየቀው ያን ሲ ጥያቄ ተመረቃቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው የኔ ትርጥ ነው ያ የፖለቲካ ምንነቃቸው ለመንግስት አካላት ክልላዊ ሚኒስትር አደረ ፖሊስ ኮሚሽኖች ሊሆን ይችላል በጉዳይ ላይ ተቀሰ ጥያቄ ያለ ሰበሰባ ተካላት ካላንጣ ጥያቄን ጠይቃለን እሱ እንደዛ እንግዲህ ለኦሮሚያ ክልል የኦሮፌኮና የኦሮፌክ መስከቶ ስላንተና እና ዛሬ ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽኖችና ተቀሳ የመንግስት አካላት ከጫጭ ተፈና ጤነና ጤይ ከዚህ በፊትም መሰል ችግሮች ተፈካካሪ ፓርቲዎችን ሲያጋጥሙ በመነጋገር ስንፈታ ቆይተናል ብሏል ወዘሬት ሶሊያና ከዚህ በፊት በሌሎች ሁኔታዎች ግን ይበረታት እንደቻለ ሆነ ለምሳሌ አዳም ጭፋ ሲሆኑ ደውለን ፈጣሪ ተከለከሉ ቦታዎች ላይ የሚሚኒ ማዳረሻ እንደሆነ ምንም ተመስገን ለምሳሌ ተከለከለ ተጥቅ ከቦርዱ የተለያዩ መልካቾች ውስጥ ተከለከለ ተደዋውለን ጥቃቱን ማስፈቀድ ይችላል ቻለ ነገር ስለዚህ እንደመደወል የከና መራዎችን በማናገር የተለያዩ አጭቋይ ወሪያ ፖለቲካ ወርሙጫሪ ወስተር ይጠፋቸው ጉዳዮች ለመተባበር መከራለ በወይስ በቤሽን ጉልጉ ውስጥ ለምን ተመሳሳይ ነገር አድርገናል የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው ተፈካካሪ ፓርቲዎች በየጊዜው እየደረሰብን ነው የሚሉትን አቤት ታይ ይዘው ከመንግስት ጋር በመቀራረብና በመነጋገር መፍቴ መሻት የተሻለ ነው ሲሉም ተናግሯል ላሜርካ ድም ጻሄድ አምጦኔ ከአዲስ አበባ
ጸጥታ ሄዳን ተሆና መሰግናለሁ ለዘገባዋ አድማጮች ተከታዩ ደግሞ ወደ ምራብ ኢትዮጵያ ያሻግረናል የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተፈጥሮ በነበረው ዓለም ረጋጋት ያለፈባቸውን የትምርት ክፍለ ጊዜ ለማካካስ ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ያደረገልን ነው አሉ ተማሪዎቹ ከተቋረጠ ከአንድ ወር በላይ የሆኖ የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎትም እንዲመለስላቸው ጠይቀዋል የደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለታ ተስፋይ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲያችን ወደ ቀድሞ መረጋጋቱ እንዲመለስና በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ተማሪዎችን ለማስመረቅ እየሰራ ነው ብለዋል ታገቱ የተባሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይ በተመለከተም ተማሪዎችን የማፈላለግ ጥረቱ መቀጠሉን ገልጸው ተገኝተው ወደ ትምርት ገብታቸው እንዲመለሱ እየሰራን ነው ብለዋል ታገቱ የተባሉ ተማሪዎችን አስመልክቶ ይገኙ አይገኙ እስካሁን ከቤተሰብ ሆነ ከመንግስት የተሰጠ መግለጫ አይደለም አኮር መልካ ከደም ቢዶሎ ተከታዩን አጥናቀዋል ደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማሩ የተለያዩ ትምህርት ዘርፎች ተማሪዎች ከጥቂት ወራት በፊት ተከስተው በነበረው ያለመ ረጋጋት ስጋት ሳቢያ ወደ ቤተሰቦቻችን በመሄዳችን ያለፈንን ክፍለ ጊዜያት ለማካካስ ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ያደረገልን ነው ብለዋል ያነጋገርናቸው ተማሪዎች ከ3 ሳምንት ወዲ ወደ ዩኒቨርሲቲው ቁጥር ግቢ በመመለስ ትምርታቸውን እየተከታተሉ መሆናቸውን ገልጿል ምህረት ደም አባ ያለው ለአንድ ወር ያህል አርፈን ነው የገባ ነው ግን ከመጣም በኋላ ያው ብዙ የተተካከሉ ነገሮች አሉ በፊት ያው ያውሃም ችግር በሪያ ተቀርፏል የሰላም ሁኔታ ምንም የሳስብ ነገር የለም በሰላም የመማር ማስተማር ሁኔታ የቀጠለ እንዳለ ነው እኔ ሁላችንም አንድ ላይ ምናም ነገር ዶሮም ውስጥም በቃ ሰላም ሆነ እንገባለን እንጣለን ላይብረሪ እስከ ፈለግን ሰዓት አንብ ባይ ምናም ነው መመራንም ያው ገው ያስተማሩ ነው እና ደግሞ አሪፍ ይሄድም አሁን ጭራሽ ሚድ ልንወስድ ነው አሪፍ ጋፍተናል ብለን እናስባለን ስሜ የያህያ አብራህማን ይባላል ሁለተኛ አመት ሲግል ታማሪ ነው መጀመራው ያለው ለውጥ በጣም የተለየ ነው የተባከለው ጊዜ በጣም ይሰዘተናል ማለት ነው አንድ ወር ያል ቤት ቆይተ ነበር ስንመለስ ጊዜ በጣም አጥሮናል ለመፈተን ራሱ ጊዜ የለ ነው ያን ጊዜ ለማካካስም አስተማሪዎችም ትርፍ ጊዜያቸው እየተራራረቡ ነው የሚገኙት እየሰሩም ነው የሚገኙት በትምርታቸው ጋባታችን ላይ ተመልሰናል ትምርት እየቀጠለ ነው ያለው ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠር ቢፈጠሩ እንኳን እንዳይባባስ ለማድረግ ያለው ጥረት ሁሉም ሰው በየፊናው ማድረግ አለበት ማለት ነው ማበረሰቡ በጣም አሪፍ ማበረሰብ ነው በጣም ቻይ ሩሩና በጣም ሰው ተቀብሎ ሰው የሚያስተናግድ ሰው ነው ማለት ነው በጣም አስተናግዶናል ስሜራኤል ባይሳባራል መማር ማስተማሩ በጣም አሪፍ ነው እየተማረን ነው ሁሉም ነገር እየተሳካ ነው ላይብራሪ በስራቱ እየተጠቀመ ነው በፈለግነው ሰዓት ገብተን በፈለግነው ሰዓት እየወጣ ነው ያለፋቸው የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደሚቆጫቸው የሚናገሩ ተማሪዎቹ ለወደፊቱ ግጭት እንዳይፈጠር የራሳቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ተቀመው ግጭት የሚከሰትበት ሁኔታ እንኳን ቢፈጠር ተማሪዎቹ አንድነታቸው እና የቤተሰባዊነት መንፈስን በማጠናከር ችግሩ በውይይት እንዲፈታ እንደሚረባረ ጉልጿል እንደሚታወቀው ተማሪው ከተመለሰ በኋላ የተለያየ አቋም አለው ለመማር ማለት ነው ፍላጎት ያለው ጨምሯል ተማር ነው ያለን ግን ለመማርና ለማማር አላማ ብቻ ነው የመጣው ብሎ ያስባል እናም ተከባብሮ ነው የሚማሩ ከበህር መንሳር ከአይማኖት መንሳር ሁሉም ተቋቁሮ ነው የሚገኘው የተመለሱትም ተማሪዎች ተመልሶ እየመጡ ነው እናም ያስተናገድናቸው ነው የሚገኘው እየተማሩ ነው በደም ቢዶሉና አከባቢው ተቋርጦ የሚገኘው የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ግን እክል እንደፈጠረባቸው አልሸሸጉ ግን ችግራችን የኔትወርኩ ጉዳይ ነው ቤተሰብ ልናገኛል ቻለን ብርላኩ ሁሉ ምናም ብለን ችግራችን መናገር በታጠና ኔትወርካችን ግን እንዲለቀቅና ቤተሰቦቻችንና ግን ተን በሰላም እንድንማር ብቻ ጠይቃለን በጣም ያስደገረ ያለው ኔትወርክ ነገር ነው ዳታ መጠቀም አንችልም እዚጋ አሳይመንት ይሰጣል እና ወርዶ ከኢንተርኔት ነው እና ኢንተርኔት ከሌለው አሳይመንቱን ማስራት አንችልም ያ በጣም እኛ ላይ እንቅፋት የሆነ ነው የሚገኘው የማማር የማስተማር ሂደት ላይ ማለት ነው ከቤተሰብ መገናኘት ጋር ትንሽ ችግር የሆነብን ኔትወርኩ ነገር ማለት ነው ያን ነገር ነው ያስተጓገለው የሚገኘው እንጂ ሁሉ ነገር በጣም አሪፍ ነው ብየ ለማሰብ የደብዲዱሉ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለታተስፋይ ባሁኑ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቀድሞ መረጋጋት ተመልሶ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሄዶ የነበሩ ተማሪዎችን ድጋሚ በመቀበል ያስተማረ ነው ብለዋል እንድሰባለው ብዙ ተማሪዎች ከወደ 800 የሆኑ ተማሪዎች ከደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው ክስተት በፍራት ሊሊዮን ይችላል ብዙ ተማሪዎች ወይም 800 የሚጠጉ ተማሪዎች ከግቢ ለቆ ወጥቷል ማለት ነው እነዚህ ተማሪዎች ለመመለስ ብዙ ስራዎችን ሲሰራ ቆይተናል በተለይም አገር ሸማግሌዎች ካምባጋዳዎች እዚህ አካባቢ ያሉት ማብረሰብ ጋር ብዙ ስራ ተሰርቶ ወደ 600 የሚጠጉ ተማሪዎች ወደ ግቢ ተመልሰዋል ማለት ይችላል የቀሩት ተማሪዎች ለመመለስ አሁንም ዩኒቨርሲቲ ብዙ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ያለው በተለይም ከተማሪዎች ጋር 
ከመመራንጋሩ ተነጋግሮ ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ዘጊቶ የመጡ ተማሪዎችም ስላሉ ከዚህ በፊትም እንደተባሉ ብዙ የተቃጠሉ ግዛትም ስላሉ እነዚህ ግዛትን ለማካካስ ወይም ኮምፐንሴት ለማድረግ ብዙ ቱቶሪያል በመስጠት በተለይም ከመመራን ጋር በመነጋገር ሁለቱን ቀናት ቅዳሜና ይሁዱን ጨምሮ ትርፍ ሰዓት ያስተማሩ የተቃጠሉን ጊዜ በማከራስ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ይሄ ነገር ተሰርቶ እስከሚያል ድረስ የኛ መምራን ፍቃደኞች ስለሆኑ ብዙ ስራዎችን ብዙ ጥረት ያደርጉ እነዚህ ያካክሳሉ ብለና አስባለሁ። ከዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውጭ ወደ ቤተሰብ ሲመለሱ ታገቱ የተባሉ ተማሪዎች ጉዳይስ ከምን ደረሰ ብለ እንደጠየቅ ናቸው እንጂ ብለዋል በመንግስቱም የተለያየ የመግለጫ ሲሰጥ ነበር እንደ ዩኒቨርሲቲያችን በተሰጠው መግለጫ ላይ ሌላ አዲስ ተጨማሪ የምንሰጠው ነገር የለም አይኖርም እንደ ዩኒቨርሲቲ የምናረጋው ጥረቶች ይኖራሉ እነዚህ ተማሪዎች እንዲፈለጉ ወይም እንዲገኙ ወይም ደግሞ ያሉበት ቦታ እንዲታወቅ የተለያየ ኮሚቴዎችን አዋቅረን እየሰራንበት ነው የምንገኘው ወደፊትም የኛምኞት እነዚህ ተማሪዎች ከምስተ ገበታቸው ተመልሶት ምርታቸው እንዲቀጥሉ ማረግ ነው ማለት ነው አብረን እየሰራን ነው ከታች እስከ ላይ ያለው ከመንግስት ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ድረስ ያለው ኮሙኒኬሽን ስለሚኖርን ያለውን ጥረት እንቀጥላለን ማለት ነው ተመልሶ ምርታቸው እንዲነሳ ከዩኒቨርሲቲ ውጪ ታገቱ ከተባሉ ተማሪዎች መካከል 14ቱ የደምብዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሆናቸው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ለታ ተስፋይ ከዚህ በፊት በነበረን ቃለ መጠይቅ አረጋግጠው ነበር ከ14ቱ ተማሪዎች ቤተሰቦችን መካከል የ10ቱ ተማሪዎች ቤተሰቦች ለመንግስት አቤቱ ተማቅረባቸው እንዲውስ ይገለጽ ነበር የተማሪዎቹ ግታ ዜና ከተሰማ ወዲ ተማሪዎቹ እንዲገኙ የተለያዩ ጥረቶች በመንግስት እየተከራሉ በመንግስትም ሆነ በቤተሰቦቻቸው የተሰጠ መግለጫ አይደለም አንዳንድ ተማሪዎች ላቀረቡት ኢንተርኔት እና ስልክ አገልግሎት በቋለጥ ምላሽ ሰጥቷል ዶክተር ለታ ተማሪዎች የሚያነሱት ጥያቄ ተግክል ነው በተለይም ከኢንተርኔት ጋር እና ከኔትወርክ ወይም ደግሞ ከስልክ ጋር የተገናኘ ብዙ ጥያቄዎች እነሳሉ ዩኒቨርሲቲውን ከመመለከታቸው አካላት ጋር እየተነጋገረ ይህን ሶሉሽን ለመስጠት እየሰራ ነው የሚገኘው ለምን ቢባል ዩኒቨርሲቲውን በቀጣም ቀጣ ባለው መንገድም ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲውን እየጎዳ ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲያችን የዲራ ምረቃ ፕሮግራም እየሰጠ ነው የሚገኘው ላይብረሪ ውስጥም እንደዚህ አይነት ተማሪዎች ብዙ አዲስ አይዲያዎችን ከኢንተርኔት የሚፈልጉበት እንትን ስለሚኖር አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለን ከመመለከታቸው ሰዎች ጋር እየተነጋገን ባጭር ጊዜ ውስጥ መስ ያገኛል ብለን እናምናለን ዩኒቨርሲቲው ከተከፈተ 3 አመት ሆኖ በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ከ500 በላይ ተማሪዎችን ለማስመረቅ ዝግጅት እያደረገ ነው ያሉት ዶክተር ለታ ለማበረሰብ አቀፋ አገልግሎትና ጥናትና ምርምርም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል አሜሪካ ድንጽ ናኩር መልካ ከደም ቢዶሎ አኮር መልካን ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች አሁን ከመራብ ኢትዮጵያ ወደ ምስራቅ እንሻገራለን ሐምሌ 20 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ድሬዳዋ ላይ ቤት ተዘክቶባቸው በቃጥሎ ለህልፈት በተዳረጉ የጅቡቲ ዜጎች ጉዳይ በቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ ተጠርጣሪዎች ላይ ውሳኔ የተላለፈ ድርጊቱን ፈጽመዋል ተብለው የጥፋተኝነት በይን በተላለፈባቸው ላይ ከ3 እስከ 25 አመት የሚደርስ ቅጣት ይወሰን በወቅቱ ተፈጽሞ የነበረው ድርጊት በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ከጅቡቲ ተፈናቅለው እንዲመጡ መንስኤ የነበረ ሲሆን እዚህ ድሬዳዋ የብሔር መልክ ባለው ግጭት በርካታ አውሮሞችና ሶማሊዎች ከየስፈራቸው እንዲፈናቀሉና ካስብ በላይም የከተማው ነዋሪዎች በተለያየ ግዚያት የብሔር መልክ በነበረው ግጭት ለልፈት እንዲዳረጉ አንዱ መንስኤ ነበር ይለናል አዲስ ቸኮል በተከታዩ ዘገባው ሐምሌ 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በጅጅጋና ሌሎች የሶማሌ ክልል ከተሞች ሶማሌ ባሉኑ የክልሉ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት በተፈጸመ ማግስት ድሬዳዋ ላይም የጅቡቲ ዜጎች የሚኖሩበት ቤት ላያቸው ላይ ተዘግቶ በተፈጸመ ቃጠሎና ተያይዝ ጥቃት ዘጠኝ ሰዎች ለልፈት ተዳርገው ነበር በድርጊቱ ተሳታፊ ናቸው ተብለው በተጠረጠሩት ላይ ምርመራውን ያካሄደው ፖሊስ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ሲታይ ከቆየ በኋላ ውሳኔ ተሰጥቶበታል ብሏል የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አለሙ መርጋ ለጋይጥኞች በሰጡት መግለጫ ይህንን ብሏል ሐምሌ 29 በዚህ ከተማ ላይ ጅብታን እንጨምሩ ከተም በላይ ሰዎች ቤት ተቆልፎባቸው የተቃጠሉ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎችም በተመለከተ 34 ስለኞች ተጠርጣሪዎች በመመራ ቁጥጥር ስለሉ ከደረገ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው ከ34 ቱ 7 ቱ ህጋዊ መከላከል ሳሰለጋቸው በወንጀል ምንዳ መቻል ከሰፋት ቁጥጥር 141 መሰረት የተፈቱ ሲሆን ከዛ በኋላ መከላከያ ያቀረበ በኋላ አስፈላጊው ምስክር ቀርቦ እነኚህ ምስክር ከተደረጋበትባቸው በኋላ ግን መከላከያ ማስረጃ አቀረቡ አስሩ ደሞ የነሱ መከላከያ ተቀረባይባቸው መስከር ያስተባበለ ስለሆነ 
አስሩም እንደዚሁ በፍርድ ቤት ነጻውቷል ከታዎቹ 17ቹ ግን ያቀረቡት መከላከያ ስላላስተባበለ በትክክልም የቀረባቸው ማስረጃ ደግሞ ስላረጋገጠባቸው ይሄ በፍትህ አደባባይ በግልጽ ችሎት ቀርቦባቸው ፍርድ ቤቱ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከ ሶስት አመት እስከ 25 አመት የሚደርስ ቅጣት በመስሉ ላይ አሳልፏል። ድርጊቱ የተጎዱ ሰዎች ፍትህ ተብሎ የተሰራ እንጂ ማንንም ለማጥቃት የተፈጸመ አይደለም ያሉት ፖሊስ ኮሚሽነሩ ቅሬታ ያለው ይግባይ ማለት ይችላል ብለዋል። ቅጣት በተመለከተ በፍትህ አደባባይ በሁለቱም ጎን መከላከያ ማስረጃ ቀርቦ የታየ ጉዳይና ፍርድ ቤቱ በትክክል በግልጽ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ቅሬታ ያለው ወገን ቀጣይ የይግባይ መብቱን ማስተበቅ ይችላል አለም ደግሞ እስከ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄዶ የፍትህ ስርዓቱ አሰጣጡ ለካርለኔ ማለት ይግባኝ ማለት ማብታለው ይሄ ሆኖ ያለ ግን የታሰረው አንዱ ገን ነው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚል በድሬዳዋ ከተማ ውስጥ ሌላ አረብሻ ለመፍጠር የሚፈልጉ ከፍትህና ከተጣራሪ መሆን የሚፈልጉ አንዳንድ በጣም ጥቂት በቁጥር የሆኑ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ይሄን ነገር ያናፈሱ ያሉበት ሁኔታ አለው ማህበረሰቡ ግን በፍትህ ውሳኔ የሰጠው ጉዳይ ተከክለ ብሎ ተቀብሎት ያለና ይሄ ይብል የሚያሰኝ ነው የሚነበው ነው ምንታ ነው ያለው ማለት ነው ይሄን የሚያድርጉ ወገኖች ሆም ብለው በከተማው ውስጥ የሆነ ነገር ለመጫር ፈልገው እንጂ ሰዎቹ ጥፋት አጥፍተው አርለን የሚል አቋም ላይ ሆኖ አይደለም ማየት ያለብን እነኛ የተቃጠሉት የሞቱት ህፃናት የሞቱ የሞተችው እርጉስ ሴት የሞቱት ከኛ አገር ውጪ የሆኑ የጅብታን ዜጎች እዚ እንደ እንግዳመቱ የተቃጠሉት ሰዎች ህይወት ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት የጥያቄ መልስ ደግሞ ይሄ በፍትህ የተሰጠው ውሳኔ ስለሆነ ይሄ ምን ነው ማየት ያለብን ሐምሌ 29 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ድሬዳዋ ላይ የጅቡቲ ተወላጆችን ጨምሮ 90 ሰዎች የሞቱበት እንደቃ ተከትሎ ጅቡቲ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከአገሩ አባራ ነበር የድሬዳዋ ተወላጆች የሆኑ ነዋሪዎች ድሬዳዋ በሰለምዶ ሐምዳይል በተባሉ አካባቢ በድንኳን እንዲሰፈሩ የተደረገ ሲሆን ቤተሰቦቻቸው በመስራቅና መናባ አድርገ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ በመሶች የሚቆጠሩ የጅቡቲ ተፈናቃዮችም መንግስት ትራንስፖርት አቅርቦላቸው ወደ ያካባቢያቸው ተሸኝተው ነበር ይህንን ተከትሎ ግን ድሬዳዋ ላይ ከሰፈር ጸብነት የዘለለ መልክ ያነበረው ግጭት አድማሱን አስፍቶ በከተማዋ በርካታ ሶማሊዎችና ኦሮሞች አንዱ ከሌላው ሰፈር እንዲፈናቀሉ እንዲሁም ቀላል የማይባሉ ነዋሪዎችም ሞትና ያካል ጉዳት እንዲደርስባቸው መንስኤ ሆኖ ነበር ሆኖም ባለፈው አመት በድሬዳዋ እንዲሁም በኦሮሚያና ሶማሊያ ክልል ደረጃ በተሰሩ መልከ ብዙ የርቅ ስራዎች የበረተሰው በተለይም የኦሮምና ሶማሊያ ብሔር የድሬዳዋ ነዋሪዎች መስተጋብር ቀድሞ ወደ ነበር በተመለሷል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ አዲስ ተከሎ ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ከታይ መጽሔት ርዕስ አንጋጋሪውን የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ ይመለከታል የኮሮና ቫይረስ ከተነሳባት ቻይና ቀጥላ ለቫይረሱ በቫይረሱ በይበልጥ የተጠቃች ባለችው ደቡብ ኮሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ከኢትዮጵያውያን ማህበረሰብና ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር ሆነው በየጊዜው የመረጃ ለውጥ ያደረጉ መሆኑን ተማሪዎችና ኤምባሲው ገልጧል የትግራኛ ክፍል ባልደረባችን ገብረ ገብረ መድን በደቡብ ኮሪያ የሚገኙ ተማሪዎችንና በዚያው በደቡብ ኮሪያ ያለውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ሺፈራሽ ሽጉጤን ሽፈራው ሽጉጤን አነጋግሮ የሰራውን ኤደን ገርሞ እንደሚከተለው ተቀርቧል በደቡብ ኮሪያ ደጆን ከተማ በሚገኘው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በፔትሮኬሚካል የሶስተኛ አመት የዶክትሬት ተማሪ የሆኑ ሃጎስ ብርሃነ በሽታው ደጉ ተብሎ በሚጠራው በሌላኛው የደቡብ ኮሪያ ከተማ በፍጥነት እየተስፋፋ በመሆኑ አሳሳቢ ነው ብሏል። ሃጎስ የሀገሪቱ መንግስት ረጃ በየጊዜው እየሰጣቸው እንደሆነና እስካሁን ድረስም ሲተዘጋ ሱቅሚውን ምግብ ቤት እንደሌለና እንቅስቀሳዎችም በቀደሙ መልኩ እየቀጠሉ እንደሆነ ገልጾ ይሁንና ለጥንቃቄ ሲባል የትምህርት መስገባን ጊዜ የያራዘም ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ሚላ ኢትዮጵያውያን ሁላናን ራህብና ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ጋባሪና ኢትዮጵያውያን በሙሉ ንገናኛለን መረጃም ምን ልወውጣለን እስካሁን በበሽታው የተያዘ ሰው የለም ምን አይነት ንቃቄ ማድረግ እንዳለብን በየጊዜው መረጃን ልወውጣለን ሀጎስ አሁን ባለበት ሁኔታ ምን ማድረግ እንዳለበት ባይወስንም ሁኔታዎች እየከፉ ከሄዱ ግን ወደ ሀገሩ ለመመለስ እንደሚያስበም ገልጿል። ሌላው በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት አስተባባሪና የራተኝ አመት የኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ተማሪ የሆነው ሮቤል አስራስ ደሞ እሱ በሚማርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 60 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች እንዳሉ ገልጾ በከተማው 16 ሰዎች በበሽታ በመያዛቸው ምክንያት ሁኔታው አስፈሪ ነው ይላል። በጣም አስፈሪ ነው ግን ለሰው ልጅ ነገር ምንድነው ቢዮን ከተማው ውስጥ ምን ገኝ ጨራሳችን ምረት አለ ነርጆች ሲመጡ ምን አይነት ንቀጎች ማድረግ እንዳለብን እኔም ነጋገራለሁ ወይ ደግሞ የተለያየ አዳዲስ ነርጆች ሲመጡ ቶሎ ቶሎ ለህብረተሰቡ ለማቀረብ መከራለሁ ከዛ በዘለለ ደግሞ 
በኮሪያም ይገኙ የኢትዮጵያ ነጭ ህብረት አለ በፊስ ግሩፕ ማለ ከዛም ላይ ደግሞ ተጠቃሚ ተቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ሌሎች የቡድኑ አባላት አሳባባሪዎች ያቀርቡልናል ስለዚህ አሁን ሰዓት መልካም ሁኔታ ነው ያለነው ምንም ኢትዮጵያ ይሄ የፒያዘ በሽተኛ የለም በኮሮና ምክንያት መረጃ ለመለዋወጥ ሜሴንጀርን ጨምሮ የተለያዩ የመረጃ መተግበሪያዎችን እንደምንጠቀሙ በመግለጽ ከኤምባሲውና በኮሪያ ከሚገኙ ህብረት ሰዎችም ጋር በፌስቡክ እንደሚገናኙ ገልጿል የማስክ ጥረት በጣም አለ መሪያ አካባቢ ላይ ያው ብዙ ሰዎች ለፈራ ማስክ ገዝቶ ነበር ብዙ ሰው ማለት የማስክ ጥረት ትንሽ አለ ግን ይሄ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለማን ነው ኮሪያ ውስጥ ያለሱ ያለ ነገር ነው ባት ኤምባሲት ሲሆን መስኪ ነገር ሆነ እንደዚህ ነገሮች እንዲያገዘ መልካም ነው ላይ በደቡብ ኮሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ የቫይረሱ መስፋፋት በየቀኑ እየጨመሩ መምጣቱን ገልጸው ይሁንና የደቡብ ኮሪያ መንግስት ውጤታማ የመረጃ ለውጥ ያደረገ በመሆኑ እሱን እየተጠቀሙ መሆናቸውን አስረድተዋል ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ኤሚኖር ኢትዮጵያውያን በዛት በርግጠኝነት መናገር ባይቻልም 500 የሚሆኑ ተማሪዎችን ጨምሮ ወደ 1100 ኢትዮጵያንም አሉ ተብሎ ታመናል ብለዋል ቫይረሱን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ስላለ የመረጃ ለውጥ ተጠይቀው ሲመልሱ እንዲ ብለዋል ድሮ እየጨመረ ሲመጣ ሁለት ነገር ነው ያደረገ ነው አንደኛ በሲዩ የፌስቡክ ጻችን ላይ የሀገሪቱ መረጃ የሚተላለፍባቸው ስርዓቶችን ያን ነዋሪዎችና ተማሪዎችን መንግስት የሚጠጣው መረጃ እንድከታተሉና የትኛውም ችግር ሲያጋጥማቸው ደግሞ ባሲውን ኮንታክት እንዲያረጉ ባሲ ኮንታክት እንደምቆም ምን ያስታውቅ ነው ከሱ ቀጥለን እዚህ ያሉት የኮሚኒቲ ሐላፊዎች አሉ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ተማሪዎችንም ነዋሪዎችንም በጋራ የሚያስተባብሩ ከነሱ ጋር በቅርበት እንሰራለን አምባሳደር ሽፈራው ሽጉጤ በሽታው ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ኢትዮጵያንም ከደቡብ ኮሪያ ስለማስወጣት ተጠይቀው ሲመልሱ የደቡብ ኮሪያ መንግስት በጣም ጠንካራ የጤና ስርዓት ስላለው ወደዚያ ይደረሳል የሚል እምነት እንደሌላቸው በመግለጽ ሁኔታው ከተፈጠረ ግን አስፈላጊውን እርምጃ በመሆኑ እንወስዳለን ብለዋል የፊት መሸፈኛ ማስክን በሚመለከትም የሀገሪቱ መንግስት በስፋት እየመረተና ዋጋውንም እየተቆጣጠረ በመሆኑ የተሰጋው ችግር እንደማይኖር ተክሰው እየተመካከረን የምንሰራ ይሆናል ብለዋል አድማጮች የምትከታተሉት በ2025 እና በ31 ሜትር ባንዶች ከዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ የማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፈውን ስርጭታችን ነው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጣራ አሁን ከሚስት 3 ሰዓት ከ30 ካርባ አንድ ሞኖ ነው የሚያመለክታል ሰዓት እንጠራብቼ ያየው ነው ወደ ቀዳሚው የምሽቱ አጋማሽ እንዘልካለን የዩኒቨርሲቲ ስቴገንዘብ መስሪያ ቤት ባሰናዳውና ከኤካቲት 18 እስከ 19 ይካሄዳል ተብሎ ቀን በተቆጠረለት የዳሴ ግድብ ውይይት ኢትዮጵያን ደማት አስተዋቀለች በዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው ላይ ይህ የሆነው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየተደረገ ያለው ውይይት ባለመጠናቀቁ መሆኑን አመልክተዋል። አምባሳደሩን ጨምሮ የሚመለከታቸውም ባለስልጣናት ለማነጋገር ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ይሄን እንዲንዳለ የህዳሴውን ግድብ ድርድር የተመለከተ ሰልፍ በነገውለት ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ተጠርቷል። አብታሙ ሲዩም ከሰልፉ አስተባባሪዎች መሐከላ አንዱ ከሆኑት አቶ ጣሰው መልአከ ህይወት ጋር ከሪቃዎች በፊት በስልክ ተገናኝቶ ሰልፉ የተጠራበት ምክንያት ነግሮታል እንግዲህ የሰልፉ በአላነስ በነገውለት የተጠራው በዚህ በወር መጨረሻ ላይ በአሜሪካ አደራዳሪነት ኢትዮጵያና የግብጽ በአባይ ግድብ ዙሪያ ለመፈራረም ፕሮግራም እንዳላቸው ሰምተናልና ያንን በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት በአባይ ግድብ ላይ ኢትዮጵያ ላይ የምታደርገውን አድራዊ ጫና እንድታቆምና አደራዳሪነቷ እንድትጣ ለመጠየቅ ነው ይሄ ደግሞ በአላነሳችን ላይ የተቃጣውን ታልካ ገብነት እንተው ሊሆን ይችላል አሜሪካ በዚህ ድርድር ውስጥ ያለኝ ሚና የታዛቢነት ነው እያለሽ ነበረ ያለችን ነው አሁን ድረስና ከምን አንጻር ነው ጫናው እየደረሰ ነው ብላችሁ ሰልፉን ለመጥራት የተነሳሳችሁት አዎ በቀደመው አጀማመሩ እንዳተቀየረና በኢትዮጵያ ላይ ጫና እየፈጠሩ እንደሆነ እየተሰማ ነውና ይሄንን ጫና የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ላይ እንድታነሳ ነው እንግዲህ ያቀው እናቀርብላቸው እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ይሄን ጫና ተቋቁሞ እዚህ ደርሷል አሁንም ይሄ ድርድር ለ100 ሚሊዮን ኢትዮጵያ እንደውም ለቀጣዩም ቱል ዱሉ ወሳኝ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ አካሄዳቸው እየተነከሩና በዚህ ስምም ምንነት ላይ ፊርማቸውን እንዳያኖሩ እነሱንም ከጎናቸው እንደሆነ ለመግለጽም እየተጠራ ሰልፍ ሰላማዊ ሰልፉን የመጥራት ሂደቱ የተከናወነው በግል ተነሳሽነት ነው ወይስ ደግሞ በመንግስት የሚደገፍ ነው አይሄ ጥሪ በአጠቃላይ በዚህ ላይ የሚሳተፈው ማህበረሰቡ ነው በዲሲና አካባቢ ያለው አክቲቪስቶች የተለያዩ ማህበረሰብ የማህበረሰብ ተጣሪዎች በግለሰቦችም ደረጃ ተሰባስበው ሀገራችን 
ጉዳይ ያገባናል ይሄ ጉዳይ የመንግስት ጉዳይ ብቻ አይደለም እናም ደግሞ ከመንግስት ጎን እንደሆነና መንግስትም በዚህ ውስጥ በማህበረሰቡ ገንዘብ የተሰራ የማህበረሰቡ ባለቤትነት ስለሆነ በጫና ምክንያት ፊርማ እንዳያደርግ ግፊታችንን ለማድረግ ስምምነት ውስጥ እንዳይገባ የኛም ያገባናል በማለት የተደረገ ነው ምንም ከመንግስት ጋር ግንኙነት የለውም መንግስትንም ለማሳሰብ እንደዚሁም የአሜሪካ መንግስትን ለመጠየቅ በማህበረሰቡ የተዘጋጀ የሰልፍ ጥሪ ነው ሰልፉ የት ቦታ ነው የሚካሄደው በሰልፉ ላይ ታሳውቋቸው ለታስገነዝባቸው ያስባቸዋቸው ሐሳቦች ምን አይነቶች ናቸው እንግዲህ ሰልፍ የተጠራው በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ስቴት ዲፓርትመንት ሲለፍት ነው ተረጥሮን ያደረግ ነው ዳውኩት ማውላነት እኛ መልእክት እናስተላልፈው የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ ገብነሷን እንድታቆም ነው በአገራችን ለዋላዊነት ጉዳይ ውስጥ ገብታ ጫና መስተሯን እንድታቆም ያድሏው ይሆነ ለግብጽ ያደላ ያደራዳሪ ተግባሯን እንድታቆምና እንደመጀመሪያው ወደ ታዛቢነቷን እንድትመለስ ለመጠየቅ ነው ዋና መልእክታችን ማድረግን ምን አስተላልፈው እዚህ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጣሶ መላከ ይሁት መልካም ምሽት ይሁንልዎ አሜን ለማ አመሰግናለሁ ሰጠኝ እንድላፈሙ ለዚህ ቢሆን ሀብታሙን እና እንግዳውን ኒማ መሰግናለሁ አድማጮች አሁን ወደ ተከታዩ ቅንብር ነው ምናልፈው ወደ አማራ ክልልም ይወስድናል በአማራ ክልል ስለተካሄደው ሹምሽርና የስልጣን ሽክሽግ በቂ የሆነ ምክንያት መቀመጥ አለበት ሲሉ እንዳንም ሁራን አሳሰቡ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንስ መምህራን ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ ለውጤታማነት ግልጽነት ያለው አሰራር እንዲኖር ሲሉ መከራዋል በአማራ ክልል ሰሞኑን በተካሄደው ሹምሽርና የሃላፊነት ሽግሽግ ምክትል ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራር አባላት ካላፊነት ተነስተው ወደ ሌሎች ስራዎች እንዲዛወሩ ተደርገዋል ይበን እንዲናለ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ ትላንት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾሙት ያማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ስፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዮሐንስ ቦያለው ሽመቱን እንደማይቀበሉ መግለጻቸውን ያማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ማምሻውን ዘግቧል የነኑ የስልጣን ሹምሽርና የስራ ሽግሽግ መነሻ በማድረግ አንዳንድ ምሁራን ያነጋገረቸው አስተር ምስጋ ነው ተከታዩን አድርሳናለች ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ በርከት ያሉ የስልጣን ሽግሽግ ግርምጫዎች ከተወሰዱባቸውና በተለያዩ ደረጃዎች ያሉ መሪዎች ከተቀያየሩባቸው አካባቢዎች ያማራ ክልል ቀዳሚ እንደሆነ ይነገራል ለክ የዛሬ 8 ወር ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረጥ የተከሰተው ሁኔታ ደግሞ ለአማራን ሽግሽግና ለውጥም ሌላ ምክንያት ሆኖ ነበር በዚያን ለተ የተገደሉት የክልሉን የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው መኮንንና ሌሎችም የክልሉ ከፍተኛ ያማራ አባላትን ለመተካት ሽግሽግ ከተካሄደ ገና አንድ አመት እንኳን አልደፈነም ምክትል ርዕሰ መስተዳደር በነበሩት በአቶ ላቃያለው ምትክ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ የፓርቲው ጽፈት ቤት ሐላፊ በነበሩ በአቶ ዮሐንስ ቦያለው ምትክ የክልሉ የሰላም ግንባታና ደንነት ቢሮ ሐላፊ የነበሩት አቶ አገኘው ተሻገር በአቶ አገኘው ምትክ ደግሞ አቶ ሲሳይደምጢ ተሹመዋል ሌሎችም አዳዲስ ሹመቶች ተሰጥተዋል ከሰሞኑ ሹምሽር ወይም ሽግሽግ ቀድሞም ወደ ፌዴራል ሐላፊነት የተዛወሩ ባለስልጣናት ነበሩ በዚህኛው ዙር ደግሞ አቶ ዮሐንስ ቦያለው የመለስ አካዳሚ ፕሬዝዳንት ተደርጓል በክልሉ በተደጋጋሚ እየተካሄደ ባለው ሹምሽር ላይ አሳባቸውን እንዲያንሸራሽሩ የአሜሪካ ድምጽ አንዳንድ ክልሉ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ሳይንስ ሙራንን ጠይቆ ነበር አቶ አንተ ለተስፋው በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር እንዲህ ብለዋል የተወጠረ ፖለቲካ ነው ያለ ይሄ የተወጠረ ፖለቲካ ደግሞ ከዚህ በፊት መነበሩ ፖለቲከኞቻችን አሁንም መርገብ አልቻለም ስለዚህ ምናልባት የተወጠረውን ፖለቲካ ለማርገብ ከድርጅታዊ የፖለቲካ አስተራር ውጪ ሆኖ ማኔጀሪያል ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ወደፊት በማምጣት የነን ውጥረት ለማርገብ የተሞከረ ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ፖለቲካሊ ጠንካራ የሆኑ ጠንካራ የፖለቲካ ድጋፍ ያላቸው ኮሃላ ጠንካራ ድጋፍ ያላቸው ሰዎች ወደ ፌደራል መንግስቱ በመውሰድ ሁለቱ በአንድ ቡድን ሌላ አይነት በፌደራል መንግስት ውስጥ የሚደረጉ ድርድሮች ላይ ህብረት ፈጥረው እንዲቆሙ ለማስቻል ሊሆን ይችላል ፌደራል መንግስት ላይ የብልጽግና ፓርቲ ያለውን አቅም ለማጠናከር የተደረገ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ሊሆን ይችላሉ ወይ ሶስቱም በጥምረት ሊሆን ይችላል ዶክተር ሞገስ ደምሴ እዚያው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው ያማራ ሽግሽግ የተደረገው ምርጫ ታስቦ ነው ይላሉ እንደው ጋቢ ጥያቄ ይችላል ለምሳሌ የማንነት ጥያቄዎች አሉ በዚህ ክልል እትየለሌ ናችሁ ጥያቄዎቹ 
እነዚህን ጥያቄዎች በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ምናልባትም ደሞ ጊዜያዊ ስልጣን በተሰጠው መንግስት ለመመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ያደረገው የስልጣን ሽግሽግ ወይም ለውጥ ግን የራሱን አቅም ለማጠናከር ምናልባትም በመርጫው ተጠናክሮ የህዝብን አመኔታ አግኝቶ ለመውጣት ያስችለው እንደሆነ ነው እንጂ ያማራን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችሉ አመራሮች ናቸው ወይ የመጡት የሚለው ላይ ለኔ ዛጋት ምንም እንደነ ይለኝ ሽሽሩና ሽግሽጉ የተደረጉት በመክንያት መሆኑ ለተሽዋሚዎቹ በግልጽ ሊነገራቸው እንደሚገባ አፋን ተነተስፈውን ማክረዋል የፖለቲካ ኮሙኒኬሽን በርጋሚ መሰራት አለ ተስፋ ያደረግ ነው ነገር እንዲሆን የነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ካፒታል ገና ከመግባታቸው ክልል ውስጥ የመጡት እነዛም ወደ ፌደራል ገና ከመሄዳቸው ሽባ ሆነው እንዳይሄዱ በግልጽ ማስረዳት አለበት የሰጧቸው ምክንያቶች በደንብ ማብራራት በተደጋጋሚ ህዝቡ እንዲቀበላቸው መቻል አለበት የኮሙኒኬሽን ስራዎች በሽዋሚዎቹ በክልሉ ረዛ መስተዳድር መንግስቱም የብልጽግና ፓርቲም ራሱ እዚ ላይ ጠንካራ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል ላዲሶቹ ተሽዋሚዎች ደግሞ ነጻነት መስጠት ያስፈልጋል አዳዲስ ከፖለቲካ ከድርጅታዊ ፖለቲካ አሰራር ውጪ የሆኑ ሰዎችን አምጥተሽ ነጻነት ካልሰጠሻቸው እና በድሮ አይነት አሰራር በድርጅታዊ ፖለቲካ አሰራር ውስጥ ሰሩ ሊንክ አልሻቸው እነዚህን ሰዎች አምጥቶ ማክሸፍ ነው የሚሆነው አዲሶቹ ተሽዋሚዎችም ደግሞ ባንጻሩ ብቻቸውን ምንም አይመጡ እነዚህ አሁን የሚሄዱ ጠንካራዎቹ ዛ ላይ ጠንካራ መድረክ ይፈጥራሉ ያማራ ፖለቲካ የክልሉ ጉዳዮች በፌደራል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ ስለዚህ ብዙ የፖለቲካ ስራ መሃል ለፌደራል መንግስቱ ላይ የሚሰራ ከሆነ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ስራው ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ይሆናል የክልሉ ሰዎች ከክልሉ አመራሮች እነዚህ አዳዲስ አመራሮች ደግሞ እሱ ላይ የተሻለ ስራ ይሰራሉ ብያስባል ባማራ ክልል የተካሄደው ያሁኑ ሽምሽርና ሽግሽግ አዲፓ ራሱን ካተስተመና ብልጽግና ፓርቲ ከተጠላቀለ የመጀመሪያው ነው ይበንዲ እንዳለ ማምሻውን ያማራ ብዙ አመገናኛ ደረጃስ በደረገጩ ባስነበበው ዜና ትላንት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመለዘ ዜናዊ አመራራ አካዳሚ ፕሬዝዳንት ሆኖ የተሾሙት ያማራ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት አቶ ዮሐንስ ያለው ሹመቱን እንደማይቀበሉ መግለጫቸውን ዘግቧል አዲስን ምደባ በመገናኛ ብዙሃን እንደሰሙት የተናገሩት አቶ ዮሐንስ በፌደራል ደረጃ ኃላፊነት እንደሚሰጣቸውና ግን የት ቦታ እንደሚመደቡ እንዳላወቁ መናገራቸውን ነው የዘገበው አቶ ዮሐንስ እንደተናገሩት በተመደቡበት ተቋም መስራት ቢፈልጉ እንኳን ተቋሙ ባለው ስያሜና ስል እንዲሁም በህزب ዘንድ ባለው አመለካከት የተነሳ በተቋሙ ማገልገል እንደማይችሉ ገልጸዋል ግን ያማረት ቁርጠኛ እንደሆኑ ገልጸዋል ምደባውን ከሰሙ በኋላ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማደረጋቸው መግለጻቸው ነው ያማረ ብዙ አመገናኛ ድርጅት የዘገበው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴርምስ ካናው ባህርዳር አስር ምስጋና ሆነ መሰግናለሁ አድማጮች በእንዲ እንዳለ የመለስ ዜናዊ አማራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ ትላንት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሾሙት ያማራ ክልል ልብል ሰግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ የነበሩት አቶ ዮሐንስ ቦያሎች ሽመቱ እንደማይቀበሉ መግለጻቸውን ያማራ ይብዙ አመጋኛ ድርጅት ማምሻውን ዘግቧል አድማጮች አሁን ወደ ምሽቱ መጨረሻ ዝግጅት ነው መስዳችሁ የኮሮና ቫይረስ ጉዳይ በትላንትናው ምሽት ከተላላፊ በሽታዎች ልዩ ባለሙያ ጋር ጀምር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ነው ዛመት ዙሪያ በተደጋጋሚ ሙያዊ ትንታኔ በመስጠት ይታወቃሉ ከፕሮፌሰር ዳዊድ ሰይድ ሲራጅ ጋር በዚህ በዩናይትድ ስቴትስ በማዲሰን ዩኒቨርሲቲ የተላላፊ በሽታዎች አቂም ናቸው ፕሮፌሰር ዳዊድ በተጨማሪም ከጉዞ ጋር የተያዙ በሽታዎች ክሊኒክ ዳይሬክተርም ናቸው ባነጋጋሪና አሳሳቢ ጭብጦች ዙሪያ ቆይታ አድርገናል ጀምር ወደ አድርግነው ምልልስ በቫይረሱ ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ገጽታ ነው መጀመሪያው በብዙ አስር ሺዎች በመርመራ የተረጋገጡ ለቫይረሱ የተጋለጡ ሁማን ካሉበትና የቫይረሱ መነሻ ከሆነችው ቻይና ውጪ በከፍተኛ ፍጥነት እየተሳመጠ ያለው ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ለመሆን ተቃርቧል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ለቫይረሱ መጋለጡ የተረጋገጠባት ኮሪያ የፍጥነት መዛመቱን ለመክታት ትንክንክ ይዛለች ለቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር በአንድ ቀና ዳር ከ229 ወደ 283 ያሻቀበበት ጣሊያን ቱስካናና ሲሲሊ ግዛቶች አዳዲስ ለቫይረስ ተጋለጡ ሰዎች መታወቁና ደም ክልል ውስጥ ያለ ተጨማሪ ቪዛ እንደልብ የሚዘዋወሩባቸው ሀገሮች መላው አውሮፓ በፍጥነት እንዳይዛመት 
ስጋት ደክኗል ያለሙ አክሲዮን ገበያ ዎል ስትሪት በዚህ በኮሮና ቫይረስ ዛቢያ ባለም ዙሪያ በፍጥነት መዛመት ላይ በአንዲ ጥረት ብቻ ባለፉት ሁለት አመታት ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ከፍተኛ ማሽቆልቆል አስመዝግቧል። በኢራን የኮሮና ቫይረስን መዛመት ለመከላከል የተቋቋመ ቡድን የሚመሩት ምክትል የጤና ሚኒስትሩ ለቫይረሱ መጋለጣቸው ተዘግቧል። ፕሮፌሰር ዳውድ የዚህ ገጽታ ምንድነው በሚል በሰፊው አነጋግረያቸው አሉ የሚሰጥን አስተዋቀን ኢትዮጵያን ጉዳይ በሌላ ፕሮግራም እንመለከታለን። መሰግናል አሉላ በሱል ጊዜ እንደዚህ አይነት አዲስ ህመም ሲመጣ ቆም ብለን ከሌሎች ህመሞች ከመወረደር ያለብን ይመስለኛል ለምሳሌ ይሄ በየአመቱ የሚመጣው ኢንፍሉዌንዛ ምን ነው ጋስታወዳድረው ይሄ አሁን በአጠቃላይ ምን ነው ያለ ነው ቁጥር በጣም 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 ትንሽ ነው ነገር ግን ይሄ አዲስ ህመም በመሆኑ ኮሮና ቫይረስ በአጠቃላይ ዓለም ህዝብ ለዚህ ህመም እየተጋለጠ በመሆኑ ምክንያት ካሁን በፊት አይተ ነው ስለማናቅ መከላከያ ያለው ሰው ስለሌለ እና አካሄዱም ወዴት እንደሚያመራ ስለማናቀው ሁሉ ግዜ ፍራቻው የሚጠበቅ ነው አስፈላጊም ነው ምክንያት ካለ ሆነ መቆጣጠር አንችልም ጠቅላላ በዚህ ህመም የተለከፉትን ቁጥር ማው በጣም ከባድ ነው ቻይናም በትክክል ቁጥር እየሰጠችን ነው የሚለው ነገር አነጋጋሪ ሆኗል ብዙ ጊዜ የሪፖርት የሚያደርጉት ኮንፈርምድ የሆነው ኬዝ ብቻ ነው እስከ 80 ሺ የሚደርሰው ኮንፈርምድ ኬዝ ነው የተባለ ያለው ከዚህ ውስጥ ተረጋገጠ ማለት ነው አው በመርመራ የተረጋገጠ ነገር ግን እንደዚህ አይነት አዲስ ወረርሽ ሲመጣ ዓለም የህክምና ማህበር WHO እንደ መመሪያ አድርጎ የሚወስደው ምንድነው ምልክቱን ያማሉ ሰዎች በሙሉ የተጠራሪ የሚባሉት ናቸው እነዚህ እንዲተቃለሉ ነው እንደዛ ብናደርገው ነው ይሄ ቁጥር የትይደርስ ነበር የሚለው ነገር እሱ ትልቅ ነገር ነው ከዛው ውስጥ ደግሞ 2500 ወጪ ያህል ሲሞቱ ከ10000 የሚቀመጡት ከፍተኛ ክሪቲካል ኬር ምንለው ህክምና ፈላጊዎች ነበር ይህ ነው ይሄንን ህመም ለየት ያደረገው ያለው እንዴ ኢትዮጵያ ባለ ከዚህ ቀደም ማንስተናል አሁንም ድረስ የብራራ ጉዞ ያልተቋረጠበት ሀገር በቀጥታም በተዛዋሪ የሚመጡ እድል ከፍ ባለበት በርግጥ ህርሰት ጤና ተቋሙ በሰጠው መግለጫ እስካሁን ለባይረሱ የተጋለጠ ሰው ያለ መኖሩን ገልጠዋል የሚታወቁ ክፍተቶች እንደምንኖራቸው በእነኚ ቁጥሮችም ውስጥ ይሄ ሁኔታ ኢትዮጵያን የቱን ይhall ያሳስብ ይችላል ምንስ አሁን ከመያደርጉት የተለየ መስራት አለባቸው ይላሉ ይሄ በጭስ በጣም ከባድና አነጋጋሪ ጥያቄ ነው እንደምታቀው የሀገራት አቅም ሁሉ ማንዳት አይደለም የተወሰነ ነው የፈለገው ነህል በነዘጋጅ የት ላይ ነው መدرسም እንችለው የሚለው ጥያቄ ሁሉ ጊዜ መጠየቅ አለበት አቅም ጉዳይ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ውሳኔ ያለም ወሰን የሚከለልህ ነገር ሊኖር ይችላል አሁን እንደ ኢትዮጵያ አይነት አገሮች ይሄ ህመም የሚያስፈራቸው ከመከላከሉ አልፎ እንዳይገባ ከመከላከሉ አልፎ አንድ የከገባ ምን ያህል አቅም አለን በሽተኞችን ለማከም በአይሲዩ ደረጃ በከባድ ኦክስጅን የሚያስፈልጋቸው ቬንቲሌተር የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች ካሉ ማለት ነው እንግዲህ ምን ያህል አቅም አለን ምን ያህል ስለተዘጋጅተናል እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ህመም ስርጭት ለመቆጣጠር ህብረተሰቦችን ሙሉ ለሙሉ ዘግቶ 14ም ቀን ከዛ በላይ አቆይቶ ይሄንን ህመም በተፈጠሩ አካሄዱ ለማክሰም ለማድረግ ምን ያህል እግጅነን ወይም ችሎታው አለን የሚለው ጥያቄ ከጠየቅ በጣም 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 ያስጨንቃል ምንም ትርጥሬ የለው ሁሉም የአዳጊ ሀገሮች ይሄ ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው መልሱ በደም በመዘጋጀት የማይቻል በደረጃ ላይ ምን እንደም ይነግር ግን ይሄ ሆኖ ግን የምትችለውን ያህል መንቀሳቀስና መረባረብም ያለ ነገር ነው አሁን ኢትዮጵያ በተናት በቃ ሚኒስትር በኩል የሚደረጋ ያለው እንቅስቃሴ በጣም በተደራይቶ ያሉትን ክፍተቶች በየቀኑ የፈተሹ በማየት ደረጃ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ትንሽ እኔ እሚያስ ጨንቀኛ ሜቢ ኢቭን የሚያሰጋጅ ምንድነው በመንግስት ደረጃ በቂውን ይሄል የሚያስፈልገውን ይሄል ትኩረትና አተንሽን ተሰጥቶት ከጤና ጠቃሚ ሚኒስትርና ከሌሎች የህክምና ባለሙያዎች ጋር በመረባረብ ስራው እየተሰራደው የሚለው ነገር ሁሌ ጥያቄው ውስጥ የሚከተት ነገር ነው ምክንያቱም እንዳልከው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና መብረሩን ቀጥሏል አፍ ሁለት ቀን በፊት አንድ ትልቅ ጥናት ላንሴት የሚባለው የህክምና መጽሔት ላይ ፐብሊሽ ሆኖ ነበር ፕሮፌሰር ዳውድ በናንሴት መጽሔት የሳይንስ መጽሔት ነው የጣውን ዘገባ ተቀስ አድርገዋል ቀርበ ዝርዝር በነገው ምሽት እናቀርባለን በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩልም ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግ ነው ሙከራል ተሳካም እንተሳካለን እናቀርባለን Thank you.
የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ያማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ22 በ25 እና በ30 አመት ባንዶች ባጭም ወገድና እንዲሁም በናይል ሰዓት በየቀኑ ከምሽት ሰዓት ጀምሮ በሚያስተላልፉ ሰጪት በዛሬ ያዘጋጀው የንስሐ ፕሮግራም ዝላ ያበቃ ያስተናገድኳችሁ አላህ ከበደ ከቀናባሪ ይብራሃን ኃይሉና ከተጠቂው አይስርጭት ማህንዲስ ናሽዋ ካውና ዘጋጃ ተታበላችሁና ከተቀርቡ ባለረቦች ጋር በዚህ ሰናብታለሁ ትግሪኛ ስርጭት ይከተላል በእኔ በኩል ሰላም ደናደሩ ለገነገናኝ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝረከፈ ነው በድምጽ አሜሪካ VOA በፍራንክ ተን 55 ን 31 ሜትር